¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives todas las notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subimos un nuevo video o directo. Recuerda también que si deseas apoyar este canal, puedes unirte como miembro, adquiriendo cualquiera de nuestras membresías con beneficios exclusivos. Muchas gracias y saluditos a nuestros miembros. ¡Los queremos mucho! Los gatos, además de lindos y adorables, suelen ser muy juguetones. Y es que es muy divertido darles juguetes a nuestros pequeños bebés peludos y verlos perseguir, dejar caer y cazar a sus presas. Pero cuando se trata de juguetes para gatos, a menudo no nos ponemos a pensar con qué dejarlos jugar y con qué no. Ten en cuenta que los gatitos pueden hacer juguetes y entretenerse con cualquier cosa. Desde cuerdas hasta plumas y ellos estarán felices y creativos sin importar lo que les des. Sin embargo, deberás prestar mucho cuidado y atención a los juguetes que le das a tu gatito, ya que aunque no lo pensemos, debemos ser conscientes de los peligros que representan algunos juguetes para mascotas. Y es que como ya lo mencionamos, los gatos harán de cualquier cosa un juguete. Ellos usan su imaginación para crear maravillosos juegos que muchas veces nosotros no entendemos, pero que nos divertirá mucho verlos jugar. Y es que todo es nuevo para los gatos, el mundo entero está lleno de posibilidades. A los gatitos también les encantan los juguetes divertidos para gatos que se pueden encontrar en tiendas de mascota o en línea. Ahora, dado que estos juguetes están hechos específicamente para gatos y gatitos, podrías pensar que son muy seguros de dárselos. Sin embargo, lamentablemente no siempre es así. Dependerá mucho de dónde esté fabricado el juguete, de qué material esté hecho, etc. Y no solo eso, sino que deberás considerar lo que podría suceder si tu gatito rasga, rompe o mastica alguna pieza del juguete. Es más o menos lo mismo cuando se compran juguetes para un bebé. Por lo tanto será de suma importancia eches un vistazo a los juguetes para gatos que debes evitar, los cuales te mencionaremos a continuación. Número 1. Ratoncitos de juguete. Todos hemos visto estos divertidos juguetes para gatos en las tiendas. Generalmente tienen forma de ratón, están hechos de una cubierta de tela rellena y pueden contener algún tipo de generador de ruido, como puede ser una campanita o una sonaja. El relleno puede estar fabricado de cualquier cosa e incluso pueden contener catnip o hierba gatera en su interior. El problema con los ratoncitos es que los gatos tienen dientes y garras muy afiladas y saben perfectamente cómo usarlas, así que con pequeños juguetes de peluche es más probable que el gato logre atravesar la tela del juguete y saque el relleno o acolchado, se trague el cascabel o campana, lo que puede representar un peligro de asfixia, ya que si el gato se traga el relleno o el generador de ruido, además de que puede causarle una obstrucción intestinal, es más que seguro que requiera cirugía. Además ten en cuenta que si el ratón lo suficientemente pequeño, el gato puede intentar directamente tragárselo, representando aún más un riesgo de asfixia o indigestión, así que mucho ojo con los ratoncitos de juguete. Número 2. Hilos, cordones, cuerda, hilo dental, etc. A la mayoría de los gatos les encanta perseguir cualquier tipo de hilo que tires al suelo. De hecho, la cuerda y el hilo se consideran juguetes muy tradicionales para los gatos, llevándonos a pensar que son juguetes geniales. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, ya que el principal problema con las cuerdas, cordones, hilos, etc. es que pueden romperse en hebras sueltas que los gatitos pueden llegar a masticar. Así que si se llegaran a tragar una hebra larga de cuerda o hilo, esta podría convertirse fácilmente en un peligro de asfixia o causar terribles obstrucciones intestinales que conduzcan a una cirugía. Y aunque el hilo dental no suele considerarse un juguete tradicional que le demos a nuestros gatos, tu gato podría estar fascinado si se encuentra algún pedazo de hilo dental tirado o colgando del cesto de la basura, etc. Podría agarrarlo sin que te des cuenta y tragárselo, así que por favor también ten mucho cuidado cuando tires hilo dental al cesto de basura. Número 3. Cintas para el pelo y bandas elásticas. Estas entran en la misma categoría que las cuerdas, el hilo dental, etc. A los gatos les encanta conseguir lazos para el pelo, ya sean los que son como la cinta o los que son bandas de goma cubiertas de tela y desde luego cualquier tipo de liga. Estas son fáciles de voltear, estirar, llevar y mucho más para un gatito por lo tanto suelen ser muy divertidas para ellos, pero ten en cuenta los posibles peligros, ya que al igual que las cuerdas y los hilos, las cintas para el pelo y las ligas en general pueden llegar a romperse, 
tu gato podría masticarlas y tragar pedazos con facilidad. Para empeorar las cosas, podría tragarse una cinta o una banda para el pelo completa. La indigestión por ligas y lazos puede causar fácilmente asfixia u obstrucción intestinal bastante grave, así que por favor ten mucho cuidado. Número 4. Plástico y celofán. A los gatos también les encantan todo tipo de bolsas de plástico, como pueden ser las bolsas de la tintorería, las bolsas de las compras, etc. Y desde luego las envolturas de celofán o plástico con las que vienen muchas veces envueltos los alimentos. Las bolsas suelen ser un divertido escondite para los gatos y llamarles bastante la atención. Y el celofán suele ser bastante divertido para ellos de sostener con sus patas y tirar una y otra vez arrugándolo como una pequeña pelotita. Y aunque pudieran parecer objetos inofensivos para que el gato juegue, estos pueden ser bastante peligrosos. Ya que por ejemplo si el gato se queda atrapado en una bolsa, podría asustarse y no saber cómo salir, haciendo que pueda llegar a asfixiarse. Muchas veces incluso llegan a atorarse en las asas y no logran encontrar cómo zafarse. Así que las bolsas suelen ser un peligro potencial. Por favor no las dejes a su alcance. Número 5. Juguetes Pick and Play. Los juguetes pick and play, o en español juguetes para echar un vistazo y jugar, son muy populares entre los dueños de gatos. Y es que estos juguetes están diseñados teniendo en cuenta los instintos de caza de los gatitos, haciendo que a menudo incluyan una especie de caja con un agujero y dentro de la caja tengan en su interior una pequeña bola que rueda. El gatito al ver esto siempre va a querer agarrarlo y tratar de sacarlo, metiendo sus garras y empujando la pelotita dentro de la caja. Y aunque esto es excelente para que las pelotitas no terminen regadas por toda la casa y desde luego se pierdan, estos juguetes pueden llegar a ser peligrosos especialmente para gatos pequeños, ya que el problema surge cuando quieren intentar cazar la pelota y al tratar de meter todo su brazo en la caja, logran meter su cabeza y llegan a quedarse atascados. Algunos gatitos incluso son tan pequeños que se arrastran por el agujero con todo su cuerpo. Así que ten mucho cuidado, ya que sacar a tu pequeño menino de esas cajitas puede llegar a ser algo bastante complicado. De preferencia estos juguetes solamente para gatos más grandes. Número 6. Juguetes de plumas. Los juguetes de plumas son otro juguete muy popular para gatos, los cuales podemos encontrar en todas partes. Y es que a los gatos y gatitos les encantan este tipo de juguetes de plumas con palos o incluso los juguetes de plumas atados a una cuerda y colgados en el suelo. Definitivamente no podrán resistir la tentación de saltar y morder estas plumas. Pero ten en cuenta que esto puede ser bastante peligroso, ya que las plumas pueden tener puntas muy afiladas y tu gato puede llegar a lastimarse si muerde esa parte. Las plumas también pueden suponer un un peligro de asfixia si se llegaran a tragar accidentalmente alguna de ellas. Y es que hay algunos gatos a los que le encanta comerse las plumas. Por lo tanto, si decides comprarle un juguete de estos a tu gato, solamente permite que juegue con él cuando tú lo estés supervisando. Evita que pueda arrancarlas y comérselas y siempre juega con él con mucho cuidado. Así que nada felinos, ahora que ya conocen los juguetes más peligrosos para gatos, Dime cuántos de estos le has comprado a tu gatito, estoy segura que más de alguno. Te recomendamos que siempre tengas mucho cuidado con qué juguetes le compras a tu gatito y que siempre juegue con ellos bajo tu supervisión, ya que no queremos que sufra de ningún percance. Recuerda, la salud de tu gatito siempre será lo más importante. Así que nada felinos, si este video te gustó, no olvides por favor compartirlo. Ayúdenos a llegar a más personas para que esta comunidad de familia felina siga creciendo más y más. No olvides dejarnos tu bonito like y correr a seguirnos a todas nuestras redes sociales. Te esperamos también en nuestro grupo privado de Face. Y recuerda que siempre puedes enviarnos las fotos y videos de tus gatitos a nuestro correo presumetugato.com No olvides poner tu nombre, de dónde nos escribes y el nombre de tu gato. De esta manera podemos saludarte. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy mamá felina, hasta un próximo video. Miau miau.